Ik geloof dat het gros van de mensen het allemaal onzin vindt. Nee, maar meneer, misschien vinden ze het gewoon één grauwe bende hier zo anders. En voelen ze zich hier ja. helemaal niet welkom. Eén dat kan toch? Het is dus nee, nou is het geen grauwe bende. Nee, nu niet meer, nee. Ah, ga toch weg, man. Nieuws. Afgelopen zondagnacht zijn er in dieren twee regenboogzebrapaden beklad. En dat leidt tot behoorlijk wat ophef. Heeft u het meegekregen afgelopen zondagnacht? N nou, ik heb alleen gezien wat er stond. Er stond uh, fuck woke, dat kun je nog een beetje lezen. En nog een paar van dat soort mededelingen. Wat vond u ervan? Ja, kijk, de strijd, de strijd voor de emancipatie van homo's, ja, die, 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 die steun ik wel, absoluut. Maar nogmaals, het idee dat er geen verschil tussen mannen en vrouwen zou bestaan, dat, uh, dat bestrijd ik. Ik ben er echt helemaal voor, want dan word ik emotioneel. Als je die mensen zo doen. Echt. Ja. Sorry. Hoe reageerde u dan toen u dit voor het eerst zag? Ik zat er meneer te mopperen. Heel, heel erg. En ik, ik, ben, ik hou heel erg van dat soort mensen. Maar mijn kleindochter is het ook, dus ik ken alles. Het is heel, heel erg. Ik vind dat zo'n onzin. Laat iedereen in zijn waarde. Laat ieder mens zijn zoals hij wil leven. Als hij homo wil zijn, dan ben je homo. En als hij lesbisch wil zijn, dan ben je lesbisch. En als hij eigen om wil laten bouwen, dan moet je dat allemaal zelf weten. En dan moeten er geen paden zijn en, en dat gekwast moet nagaan. Wat denk je wat dat nou kost om, om, om dat weer ieder, ieder jaar bij te houden? Dat kost 14.000 euro. Is toch idioot? Ik geloof dat het gros van de mensen het allemaal onzin vindt. Nee, maar meneer, misschien vinden ze het gewoon één grauwe bende hier zo anders. En voelen ze zich hier helemaal niet welkom. Dat kan toch? Het is dus, nee, nou is het geen grauwe bende. Nee, nu niet meer, nee. Ach, ga toch weg, man. <laughs> Toen wij hier op, op straat eigenlijk nou ja, de gewone man, de gewone burger van dieren uh, hierna vroegen... Ja, volgens mij is iedereen hier best wel vrij tolerant en, en, en vinden zij alles wel helemaal prima. Het enige waar ze over struikelen, nou, is dat dit dan op, op zo'n manier uh, hier zo in de, in de dorpsstraat uh, moet worden neergezet. Kun je dat begrijpen? Nou, ik, ik moet zeggen dat ik dat wel, wel deelde <laughs> eigenlijk hoor. Dat ik ook dacht van nou, volgens mij is iedereen best wel tolerant en volgens mij gaat het best goed. Het vervelende is dus dat de intolerante geluiden dus um, eigenlijk in de schaduw uh, deze manier van communiceren kiezen. Er is onlangs een rapport geweest in Amsterdam hè, tegenover anti-homo geweld. En dan bleek het dat het vooral uit, uh, zeg maar, uit uh, uh, allochtone gemeenschap uh, kwam. Vaak om, uh, om culturele of religieuze redenen zijn ze tegen, tegen homoseksuele. Ik denk dat daar vooral, dat vooral uit die hoek zeg maar, de, zeg maar de tegenstand komt. Of niet de tegenstand, de haat, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een landelijk probleem, hè? Dat, nou ja, dit soort acties. Um, maar ja, het beestje bij naam noemen, is dat te doen? Welk beestje? Nou, de beesten, misschien moet ik het zo zeggen. De beesten die dit soort dingen, acties uithalen. Aannames doen, want je weet het dus niet. Hè? Er worden een paar symbolen opgekookt, daar kun je conclusies uit trekken. Um, maar je weet het niet. Voor hetzelfde geld is het iemand die een andere groepering in een uh, kwaad daglicht wil stellen. Het is natuurlijk wel vernieling echt van, gemeentelijke, van gemeentelijke zaken. En daar sta ik dus niet achter. Ik heb liever dat men het openlijk zegt. Alleen de boodschap, fuck woke, ben ik het helemaal mee eens. Ik vind die hele woke onzin en die LHBTQI... Slachtoffer, eh, slachtoffer, doctrines, eh, ik vind dat waanzin. Er staat fuck woke, maar dat wil niet zeggen dat mensen dan tegen, tegen weet ik wat, queers of eh, eh, panseksuelen of weet ik wat zijn. Mij maakt het allemaal niks uit, maar hou dat lekker voor je en ga dat niet bij mij door de schot heen duwen. Ik, eh, ik vind het prima zo. Als je daar voor, voor, de, voor de Wibra gaat, dan zit zo'n gat in de dingers. Die zit er al maanden. Dan kan je de proviseel door, 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 door het asfalt heen zien. Dan denk ik, geef daar nou eens geld voor uit. Maar dat blijft zoals het is. Daar hebben ze geen geld voor. En die flauwe kul met die gekleurde paden, onzin. Wij zijn echt aan het verzwakken. Als, als, als beschaving zijn we aan het verzwakken. En als we dus niet uitkijken, dan zijn we bij één of twee generaties. Dan vinden we ons terug als een derde wereldland. Ja, wat zegt er over mensen die zo'n uh, regenboogpad nou bekladden? Ja, nu moeten ze zelf helemaal bekladderen. Ergens neerzitten en zelf helemaal Londen bekladderen. Met de regenboogkleuren. Wat fantastisch dat jij het hebt volgehouden tot het einde van dit hoogwaardig journalistiek item. Uh, voor meer, abonneer en volg ons op de socials. Dankjewel.